。有一期影片我曾提到 MBI 张玉发如何夸大其实诈骗了无数人的血汗钱。然而除了这位赫赫有名的张玉发，还有一位神人级别的人物，很多他的粉丝都尊称他为老大。我们今天就来说说这位自称自己将会成为未来世界首富的张健。大家如果觉得英文字幕有挡到中文字幕的话，可以点击右上角这里关闭哦，这样就不影响观看啦。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南，温馨提醒哦，观众们，接下来我所说的这些都是张坚自己在访问时候说的，不是我说的，不要骂我啊。1988年8月27号，张健出生于中国哈尔滨。他的父母呢是从商的，像是经营传媒啊和房地产等等的行业。照理来说啊，张健也算是一个富二代，不愁吃穿。但是是什么让他开启了这条不归路呢？据说因为宗教观念和受到电视节目的影响，张健从小就吃素。曾经有长辈问过他，嗯，长大了要做什么？他的回答居然是。和尚，这听了让人有点费解，是吗？不过张健说，虽然他是富二代，但他不喜欢过家、跑车、去酒吧、泡妞的生活，他觉得十分无趣。他还说，我想要做有意义的事情，我要解救在痛苦深渊里的民众。随后呢，张健的中学啊，上到一半就辍学了。十三岁，他就成为了娃娃兵。十四岁，直接去军队训练，长达七年的时间，从中也培养了他比一般人更突出的坚强意志力。就这样，从军队出来后啊，张健已经是成年的大人了。于是，他便开始跟着自己的父母学习做生意。2009年对张健来说啊是非常关键的一年。当时的他呢正在经营一家素食馆，期间他遇到了一个人，这个人尝试说服他投资 Money Game， 他当时直接拒绝了那个人的邀请，因为他知道啊这些投资都是骗人的。同时他又可怜那些受骗的人，因为这种 Money Game 通常都是不长久的，所以他突发奇想，想着嗯能不能创立一个能够持续。经营下去的传销事业，为此，在二零一二年的时候，他聘请了一些互联网营销高手，准备打造后来大家都知道的云数帽。为了筹集这个资金，他变卖很多的房产，放弃了自己的生意，全身投入云数帽。那么云数猫是怎么操作的呢？其实我认为跟 MBI 的操作方式没有什么太大的区别。有一位曾出席过这个 YSLM 云数猫未来世界首富长见分享会的人表示啊。他们的活动就是通过现场玩游戏送钱给幸运观众，那当然只有会员才有这种福利，不但送钱哦，而且还送宝马，这样的福利让许多人心动啊，总觉得自己不加入会员去赌一把，岂不是亏大了吗？那一开始呢，你只需要三百零级就可以加入云数猫会员，并享有五十八千的购物折扣。这些产品几乎包括很多的日常用品，像是服装啊、护肤品啊、家具用品等。张健强调，会员缴付的三百零级主要是充作上线的佣金，只要他们找到下线会员就能获得佣金，而且他们是属于合法的传销公司。除了赠送宝马，云数帽也每五天举办贴一贴赢宝马的抽奖游戏。会员只要在汽车或电单车贴上张健的人头肖像，即可参与抽奖活动，并有机会赢取宝马。当时他表示，至今为止公司已经送出十一辆宝马，而我们准备了两千辆宝马。即使我到了五十岁啊，这个抽奖游戏还能一直维持下去哦。或许你认为赠送宝马已是空前创举，但更令人惊讶的是，想要获得宝马，其实并没有什么特定的条件，只要令张健顺眼就行了。他豪气地表示，只要我看你顺眼，就直接送你一辆宝马。有些人只是初次见面，我就送给他们了。除了顺眼的人，另一种受害者就是贫困人士。他指出啊，宝马是暴发户与社会地位的象征，因此他也赠送宝马给一些穷苦人家，希望改变他们的生活，帮助他们重拾自尊与信心。来马至今呢，他已经送出一千七百二十辆宝马。一辆蓝宝基尼以及一辆法拉利，并计划送出五万辆的宝马。
，他再次发挥豪气的本色，说啊，一辆宝马是八万令吉嘛，那五万辆乘八万令吉也只不过是四亿令吉，可是我单单会员的续费啊，就已经有数百亿令吉的收入了。至于敢投资三百零几的人，只要在找到至少两位朋友愿意投资三百零几做你的下线的时候，你就能回本了。确实，当你找到足够多朋友也一起投资的时候，你朋友一小部分的钱将归于你。但是有没有想过，大部分的金钱都跑到哪里去了呢？若不是进入上线或者是老板的口袋，又有哪个老板会做亏本的生意呢？我觉得单单只是送宝马已经足够吸引人，其实这就是一个很经典的金钱游戏。这类型的投资存在着太多灰色地带，很多人因为这些投资被诈骗了好多钱而报警。这些大老板被抓去警局是一回事，能不能被定罪又是另外一回事。因为你要知道，是你自愿把钱投进去，他们并没有采取强硬的行动逼你投资哦。我们就拿出一个例子来说，看看云数猫实际上是怎么操作的。一、投资五百元成为注册会员，具有推荐下家的权利。二、当你推荐一个人的时候呢，提成十八仙，但是取现金额为五八仙，即二十五元。然后在同城推荐满了之后啊，奖励两百元同城奖金，实际到账为五十八仙，即一百元。再来就是静态收入，每天登录一次后台，奖励一元；点击广告，奖励一元。三百天为一个计算周期，不可以取现。第一次登录时呢，直接计入这个消费币当中，这个消费币只可以消费，不能取出来。还有就是云股票，这个你只可以买入，不可卖出。当价格翻倍，系统就会自动卖出。而虚拟交易方式是，当下限越多，股票价格越高，达到一个金额的时候呢，股票才分为十倍，价格回落，曲线为五十八线。这一块不用考虑啊，一分钱都拿不出来呀、啊。那么最后呢，就是云股票派息，这个实际上来说就是发展的越多，分红越多。实为传销，这个金额同样是无法取出的，必须再次投入回云股票当中。由此看来，这个 n b i 的方式基本上没有太多的差别。云数猫并没有给你实质性的东西，登录网站就是虚拟股票。一旦你的钱投资进这个云数猫，就会被拆分为电子币啊、报单币、云币、消费币、云股票等等。而且传说中的送宝马，甚至还送屋子的伎俩，后来也被人揭穿。原来啊，送的人都是公司里的高层，也就是所谓的嘎吉郎啊。这一切也只是想吸引更多的人加入，让他们赚更多的钱。二零一三年开始啊，中国大陆警方展开了对云数猫平台的调查。原来在他们来到马来西亚之前呢、啊，他们就早已经被天津、河北、内蒙古、湖南等多地公安机关立案调查，所以张建相关人员都偷渡出境，远程操控这个云数猫的国内市场，并在海外发展众多会员。在那之后，他们又潜逃到泰国，打算发展这个云数猫。直到二零一四年十月，泰国警方召开发布会，宣称破获了一个名为“云数猫”的传销组织，并逮捕了三名中国籍犯人，包括张建及其妻子，查获涉案金额一百万泰铢和两百三十万泰铢的地契。你以为故事就此结束了吗？ 2016年出狱后，张健又打造了最新的传销组织——五行币。相信大家都有看过一则和尚和尼姑结婚的视频。和尚和尼姑结婚一听就很奇葩的感觉，然而这却是真的。视频中参与宴会的大多数人都剃着光头，穿着礼服，仔细一看就能看到背景处有“五行币”三个大字。经过证实，这是一场五行币会员组织的聚会。而这些和尚尼姑都是张建华重金库的一群光头助理和美女光头助理，主要负责宣传五行币。光头助理每个月工资三千元，美女光头助理的工资是每个月三万元，工资用五行金币代替。那五行币又是什么呢？五行币全球限量发行五亿枚，一天一个价，五千元买上一枚，一年就能达到四百万元。五行币是数字货币，将来要全面替代纸币，央行迟早要高价把这些货币收回去。原来被吹得有些神乎其神的五行币，其实是一种投资产品。
。如今已被央视焦点访谈曝光啊，指出其实他是通过网络进行的微传销骗局。吴行碧分为 Y、S、M 三个级别，投资金额分别是五百元、两千五百元和五千元。张健主推的是 M 级，投资五千元就能得到一枚十克的五行金币作为赠品。五千元买的不是金币本身，而是一种资格。每枚五行金币上面的编码都附带着五千个数字货币。当时他声称，在理想状态下，数字货币每隔两三个月就会涨五倍的价格。涨价时呢，发行公司就会粉红并赠送新的数字货币。参与者拿着这些赠送的数字货币，再投入一年之内至少操作五次，计算下来，用五千元买到的五行币所带来的静态收益至少能达到四百万元。然而，这终究只是一个理论数据，实际操作是根本不可能的。说到底，五行币就是个传销产品。2017年，中国公安部将这个武行币传销案列为当年打击传销犯罪工作的重点案件。各地公安机关对涉嫌的武行币传销组织进行查处。经过调查，武行币系列传销组织打着“爱国、慈善、扶贫”等幌子，以高额返利为诱饵，大规模发展会员，涉案金额约92亿元啊！这一切的主脑张健，原名宋密秋，在这些骗局开始前呢、啊，你可以看到网上所谓的“人民大学毕业，出身海军陆战队，云家人眼中的未来世界首富，九岁大学毕业，十二岁破亿银行密码，精通六国语言”等等，极度神话的人物传奇经历全为编造。所以你看看，洗脑其实是一件特别可怕的事。说白了，张健就只是个初中毕业水准的人。二零一六年三月，中国公安机关通过这个国际刑警组织对宋密秋发布红色通报。同年的五月下旬呢，多国警方发现宋密秋可能藏匿在印尼，因此公安部工作组立即赶赴印尼，而后在中国驻印尼使馆大力协助下，中国公安协同印尼警方成功将其抓获。可笑的是啊，宋密秋被警方追捕回国后呢，说的最多的两句话就是。传销就是忽悠，我就是个大忽悠。所有的传销都是忽悠，到最后迟早都要崩盘的。宋密秋坦言，云数猫、五行币都是传销，传销就是骗人，目的就是为了骗钱。我实际上只是一个大忽悠，这些年做传销害人又害己，最终也要受到法律制裁。希望云数猫、五行币的会员们也不要再做任何传销了。当头目宋密秋被捕后，跟随他的成员并没有消失，而是分化成不同的团体，继续实施这个传销活动，各自利用老大的影响力聚集人气，吸纳这个新成员。传销中，各团体成员通过神话张健编造了诸如“老大修行”的谎言来引诱这个参加者。这种用美化、神化个人的方法与传统的洗脑方法相比，更具吸引性。小南不清楚这个组织到现在还有没有在马来西亚继续活跃，但是希望看到这个视频的你们能够警惕自己之余，也警惕身边的人。或许真的有人通过了这些金钱游戏赚了钱，但是却有更多的人因为这些金钱游戏搞得自己一无所有。或许三百令吉只是小数目，但你拉拢家人朋友一起投资，最严重的后果是不但没有了钱，还失去了家人朋友的信任。人财两失，也有的人觉得我不懂装懂，因为我并没有实际参与在内。但不管别人怎么说，我还是会继续做好我能做的。如果到今天还是有人邀请你加入云数猫啊，或者其他不同的金钱游戏，你不妨停一停，想想，做好分析，也做好思想准备，去承担一切的风险。当张健在印尼被捕的时候，曾担任他的副手兼马来西亚 m o n s p a c e 集团创始人的拿督斯里赖彩云却强调，他已经有几年没有与张健取得联系，他的公司与五行币无关。不知道大家对于满星云这家公司的故事有没有兴趣呢？有兴趣的话，欢迎在影片下方留言。今天的影片到这里结束了哦，再次感谢你的收看和支持。
，小南的频道呢，终于突破五万的订阅数啦！不知道你是什么时候开始订阅小南频道的呢？欢迎在底下留言告诉我。其实有什么故事想要我说的，也可以留言。不过有一些的资料真的太少了，所以没有办法做。那我会尽力的。然后也很谢谢我的一些男粉，就是每次一上新的影片就会看到他们啊，我几乎都把他们记住了。你们的支持就是我的动力，各方面也是努力调整中啦、啊。那还有许多影片也加了英文字幕，那只看中文字幕的观众朋友也可以点击这里关闭英文字幕哦。最后的最后，小南现在每个星期都会更新三支影片啊，还没订阅的朋友记得订阅并且开启小铃铛哦。拜拜，么么哒。